どうもーこんにちは極真からテレキ20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております身長1 7 8ンチ体重8 5キロさらには握力は7 6キロというみたらし棒など一切ない引き締まった仁王像のような体何者をも寄せ付けないような常人には到底到達しない鬼の行走秋田の武人佐藤利和入門してわずか8日です白帯での第3回全日本大会初出場及び1回戦の日本勝ちを皮切り連続出場を果たし佐藤勝明はそういうのを指示東隆に西田佑樹富樫義元にハワード・コレンズラを破る極真及び日本の牙城を守り抜きさらには山崎輝友とも,とも首都を繰り上げ怪我により敗退することになるも第1回世界大会へ来いそして第8回全日本カルト選手権大会において本部以外の人間として初のチャンピオンに加えた男肉体を酷使する土方仕事をしながら稽古を続け一日も休むことなくさらには直接打撃戦である極真空手でチャンピオンになりながらも伝統派空手の大重流主催の大会でも優勝をさらっているというまさしく俺の随意までの武士そんな彼が日本の代表として戦い極真史に残る誠実な戦いとして繰り広げられる一戦があります熊殺しウィリー・ウィリアムス身長1 9 6センチ体重1 0 0キロまさに雲をつくような巨人にして変幻自在の足技巨体に見合わないスピードそしてステップワークにより満を持して出場した第2回世界大会初戦を膝蹴りからの左上段回し続く戦いを右足で豪快に足払いしてからのそれをフェイントにしての左上段回し4回戦右の膝蹴りを使った太ももへの下段蹴りで秒殺の一本勝ちという戦慄の勝ち上がり方で世界を恐怖のどん底に落とし入れた男そう世界大会の後には新日本プロレスのモエル闘魂アントニオ猪木との一種格闘技戦が取り沙汰されておりまさしくその時格闘技の中心にいた人物と言えます第2回目にして迎えた空手母国日本最大の難敵そんな対戦を佐藤利和は大会初日にプログラムを見て初めて知ったという俺は切り込み隊だなと意識を持っている2回戦を聖書3回戦を5対0の本戦判定なし4回戦を試し合い判定17枚対9枚という接戦を制しての5回戦という流れになったといいますこのような戦いぶりとなったのも佐藤利勝のとある事情が関係していました全てをかけていても優勝した第8回全日本カラッ選手権大会の後佐藤利勝は地元の市議会選挙への出馬を決意し見事市議会議員初当選を果たしていましたその市政についてから半年後に行われた第2回世界大会年齢も31なぜそれらの悪条件をして世界の舞台に再度上がろうと思い立ったのかというと本人はく牢山先輩が出張するということを聞いたため牢山先輩は自分より先にチャンピオンになった人です第1回世界大会にも同じように出て翌年の全日本の大会では自分がチャンピオンになった牢山先輩が出場するなら私も出場権があるのではないかと大山館長に無理をお願いして出してもらったんです
それに私は大山先輩とは一度も試合をしたことがないんです三浦美幸先輩やハワード・コインズ山崎輝友先輩佐藤和明先輩麻生さん二宮さんと当時強いと言われていた選手とは全部試合をしているんですでも大山先輩とは対戦経験がなかった世界大会ではもしかしたら対戦できるかもしれないそういう気持ちも多少ありましたまさに武人としてのあり方で出場を決めた佐藤利勝でしたが3年ものブランクというものはいかんともしかなくそれは身長体重ともに2 0キロですそんな中佐藤利勝は他のものにはない武器中間距離で突き刺す前蹴りに一流の望みをかけていたといいます会社同時にリラックスしてステップを刻むウィリーに向け佐藤利勝が飛ぶいきなり飛んでくる回し蹴りをしのしかし3連打4連打の下段回し蹴りにひるむ5678と続くところでその左の前蹴りがひらめく腹に突き刺さりその連打を飛んで押し込まれるのその威力を分断するしかしウィリーの勢いは止まらず連打連打の渦に徐々に巻き込まれていきますしかしそれでも負けずに突進してまいり左前蹴り対左回し蹴りの構図となりさらに引っ込んでの膝にゴムに近い構図に戻し右の回し蹴りを飛んでかわし左の前蹴りに合わせた左回し蹴りで淡いという場面を作られるそこからのウィリーのパンチに右段回し蹴りを合わせる前に合わせた敵から反撃それでウィリーがやや足を引きずる超大大歓声しかしそれで突然ウィリーの飛び膝に凄まじい衝撃佐藤利和は有効だと見られる右下段を通じますがウィリーが掴んだ膝に下段回し蹴りをステップでかわされこんなものをもらったら大変だと帯を掴んで膝蹴りを防ぐこの時佐藤利和ウィリーが道着を掴んで膝で蹴ってきた時はこれをまともに食ったら大変だからと思って私も必死で相手を掴んでいましたしかし再び右下段を払ったそこで首に両手を回されあわよというところで膝蹴りが真下から吹雪を切り下げ下位パテ難を逃れましたが回し蹴りで動きを止められその瞬間にガッチリと首をロックされすさまじい勢いで引きつけられついにその膝がこんなものが当たったら大変だ男とくっつく趣味はね離れろと息巻き気合を入れていた佐藤利勝の無害対策ですその一発一発いいのは入るあの時は本当に苦しかった呼吸が止まるのではないかと思うもう体が言うことを聞かなくなったのですと本人が語るほどの衝撃は佐藤利勝を襲う2連打で佐藤利勝はマットに崩れ落ちましたしかしその一撃はつかみにより注意その以前のものと合わせて減点一となっており判定3対0で一度は佐藤利勝の勝利となっていたといいますしかしここで大山抹殺大会最高審判長からクレームがつき判定の是非について協議がなされウィリー・ウィリアムス選手は確かに反則をしたしかし反則をしたけれども一方の佐藤利和選手にも相手を敗退させるほどの技の決め手がなかったと結果的に延長戦を行うという流れになったといいますあまりにもあまりにも理不尽で不運な流れそれに佐藤利和大会最高審判長をしている大山館長の一言が延長戦になりましたいやーもう完全に参りましたその延長表現無料佐藤利和はこう語っています延長戦に入ったら今度はウィリーが先方を変えてきたんだ
前の試合まで全部蹴りで勝ってきた最初は俺も蹴りで倒そうと思ってたんじゃないのあれはでも俺が立っていたでしょうそれで延長戦になって忘れていた得意のパンチを思い出した延長になって儲けたと思ったんじゃないんですかそんな気がしたその言葉通りウィリアまるでその異名の逆のようなハイドグマのような前髪の大切に相手の下段を受けても前傾姿勢を返す回し蹴り後ろ回し蹴りと勢いをつけての左正規右下突き炸裂音が会場に響き合うさらに3番右下突きは天空に向かって突き放たれる佐藤利和も左の前蹴りで距離を取ろうとしますが構わずさらに3連打2発左中段前蹴りを2発させる脅威驚愕の下突き中連打その時のことを佐藤利和いやあんなパンチでたらめやってくるんだな防ぎようがないもう相当のダメージをもう勝ち負けなんかどうでもいいんですあの時試合を止めてくれたか私はどうなっていたか分かりませんあの時ゴーダシアンダイがウィリの一本勝ちしてくれてよかった苦しくてね俺はもう後ろに倒れようかと思っていた参りましたと言ってひっくり返ってしまいたいくらいだったでも一度全日本のチャンピオンになった男はそうもいかないしてサンドバッグになっても俺は立ってボーダーシャンダイが一本勝ちした後苦しくて膝に手を当てすっかり棒にして俺は立っていたの想像を絶するような結末本当の意味で白黒を尽くしたぶつかり合い誠実なパンチの力でもウイリはそれを見せつけそれをぶつけられてもなお全日本チャンピオンの意地で無人としての誇りで倒れることを拒否した佐藤利和その結果佐藤利和は肋骨を4本も折られた控え室に帰ってからも苦しくそこへウイリーが「先生佐藤」と言って挨拶に訪れたと言いますアメリカに行った際ウィリーと一緒に稽古をした仲だったというウィリーはしきりに「先生さんボスボス」とそう言いながら中に入っていきそれに佐藤利和は起き上がる「ウィリー You are very strong You are number one」と褒めたたいたと言いましたファイナルグッドラック頑張れと手を取るウィリーは押す押すと言って帰っていたとその後佐藤利和は奈良着物の間視線に携わるしかしてその今に額縁付きでウィリー・ウィリアムスの試合の写真その日から自らの体に打ち付けられているそれが飾られていたといいますその時の時俺も日本の代表選手の人で絶対にマットに出るようなみっともない真似だけはしない私はこれからも無人として誇りを持ってその生き様を見せつけた名選手それを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価ご意見よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます